Assalamualaikum. Half Action Vlog Channel पर आपको तो के आपने तो शब्द के आरो एक बार जानना चाहिए ऑने का नेक्स्ट शुरू है अच्छा। निश्चित शब्द भालो आचन। आज के आपने तो शायद शेयर कर बो कि भावे पुरनो चूला टा पौड़ी बात तो उनको रची नोटुन चूला किने नियासलम एवं नोटुन चूलार गुना गुन वोइशिस्टो मार्केट प्राइस সাবাডি যে কয়টি শোরুম আছে চুলা যেখানে যেখানে বিক্রি হয় আমরা মোটামুটি সবগুলো শোরুম ঘুরে দেখেছি তো বর্তমানে বাংলাদেশে চুলার এই আধুনিক চুলাগুলার যে ধরন যে কয়টা ডিজাইন আছে তারপর কোয়ালিটি আছে সবগুলো মোটামুটি আইডিয়া নিয়ে ফেলেছি তো এখন আমি সবগুলো দোকানে ব্লগ করতে পারিনি এই এখন যে ফুটেজটা দেখতে পাচ্ছেন এই দোকানটা থেকে লাস্ট আমরা চুলা কিনেছি এটা আমাদের লাস্ট শপ ছিল এটা হলো সাবার নিউ মার্কেটের গ্রাউন্ড ফ্লোরের সবচেয়ে বড় শপ এটা চুলা এবং ক্রোকারিজ এবং কিচেনের বিভিন্ন ধরনের আইটেম গুলো এখানে সবই পাওয়া যায় মোটামুটি এখানে আমরা চুলার জন্য চলে এসেছি তো অনেক ধরনের চুলা তো দেখেছি যে চুলাগুলোকে আমরা সাধারণত বলে থাকি ক্যাবিনেট চুলা গ্লাস গ্লাস বডি ওই চুলাগুলো আমরা প্রথম থেকে সব শপেই পেয়েছি মোটামুটি কিন্তু जो हमने कितने बार से थे कि आइडिया करे गिये थे ना जब हमने ग्लास बॉडी चुला टाइ नहीं बो ये जो अमी देखा था आपने देखे चुला गुला ये गुलो होते हैं ग्लास बॉडी चुला गुलो जो गुलो हमने बार से थे कि ठीक करे नहीं ऐसे थे ना जब हमने इधर ने चुलाई किन बो किंतु शॉप शॉप गुलो घोड़ार पड़ कारण अमर अमी बांशा थे के जासूस में एक जगह देखे थे लम एक तो फेसबुक के एक जो नापु शेयर करे थे लेन कोन एक गर्ल्स ग्रुप है मेरा नाम तो बोल सी ना जो उन उन आते बांशा के लोगों में एक तो चुला के ना हुए थे लो ग्लास बॉडी जेटा शिटा रान्ना कोड़ा अवस्था है चुला टा फेटे गये थे मैंने तारा इटर शेयर कुम कोनो सॉल्यूशन दीते पारे नहीं तो जिनिस जासले खूबी भयानक विषय है आमर कच्छ मोन है आशुले आम्रा अनेक श्रमे पास है था की बता की ना आमर मी बोर होते हैं किचनेर दिके तार आकुशन तोड़ी होते हैं विभिन्न कारणे शे किचनेर जाए बर आम्रा काज कर रबुस्ता जुदी कोखुन आला ना আমরা ডিসিশন নিয়েছি যে না আমরা আধুনিক চুলা কিনবো বাট আমরা গ্লাস বডি কিনবো না আবার আমরা যে দোকান শপকিপার আছেন ওনাদের সাথেও আমরা এই বিষয়টা নিয়ে ডিসকাস করেছি তো ওনারা তো আসলে এইভাবে এরকম বিষয়ে কখনো বলবে না যে না এটা ফেটে যেতে পারে বা এরকম বলবেন না তবে ওনারা যেটা আমাকে বলেছেন যে এটা আসলে হয় অনেক সময় যেহেতু গ্লাস গ্লাস গরম এবং ঠান্ডা দুটো একসাথে সহ্য করতে পারে না तो जोखोन आपना चुला टा रान्ना करा बस था ने हीट हुए जाए ग्लास टा तो खोन उइ आप बस था जो दी कोखोनो कोनो ठंडा पानी छीटा पड़े बा हाथ थे के पोते पड़े बा पाती थे के पोते पड़े बा आपनी गर्म आप बस था आने के चुला मुच्छते जाए ठंडा पानी दिए बा ठंडा का पानी दिए भेजानो कापूर दिए तो खोन उइ जे आश्चर्य इटे इरो कोम होते पड़े आर अमी तो शारक कोने इटे मेंटेन करते पार बोना जे रान्ना करा बस्ता जनो कोखोने कोनो भाबे ठंडा पानी छीटा ना पड़े बाय इरो कोम किचो आ जाना ऑलरेडी ग्लास चुला ऑनिक दिन जब बेबहर कोर्ट से ना मी आश्चर्य जानी ना विषय टा की इरो कोम ऑनिक ही बेबहर करने शाबाश � कोनो आमी चाची लम्ब जो आमी कैबिनेट चुला कीन्ते चाहे आमी आधुनिक चुला कीन्ते चाहे आमर बजेटो ऑल पो किन्तु आमी कोनो रिस फ्री एक टा चुला कीन्ते चाहे तो खो ना वां देखे भाई ये टा क्या मिल बोल लम्ब जो एमोन की कोनो चुला चाहे जो फेट जाओ कोनो सम्भवना नाई बाम खूब हेवी पातीले रान्ना � इता होच्छे कैबिनेट चुला एक बड़ी लेटेस्ट मॉडल गाजी कंपनी एवं खूबी खूबी स्टेबल अपनी जातो उजोने जानना ही जापान इता ते कोनो प्रॉब्लम हार समो होना नहीं एवं इता फेटे जावर कोनो भय नहीं जेहतो इता ग्लास ना स्टील 
এটাকে জাস্ট একটু পরিষ্কার করে রাখতে হবে সব সময় যেন এরকমই চকচকে থাকে অলওয়েজ আর জিনিসটা খুবই স্টেবল মনে হয়েছে দীর্ঘস্থায়ী মনে হয়েছে তা আমরা আমাদের বাজেট ক্রস করে যাই অন গ্লাস বডির থেকে এই চুলাটার দাম বেশি কিন্তু আমি রিস্ক ফ্রি বলে মনে করছি বলে শেষে আমরা বাজেট ক্রস করে যাওয়া সত্ত্বেও এই চুলাটাই কিনে ফেলি তো বাসায় চুলা নিয়ে চলে এসেছি আর একজন ইলেকট্রিশিয়ান ভাইয়া আছেন আমাদের পরিচিত যিনি সাভারেই থাকেন উনি মোটামুটি এই সব ব্যাপারে বেশ এক্সপার্ট উনি এসেছেন এটাকে কানেকশান দেওয়ার জন্য তো গ্যাসের কানেকশান তো অনেকেই দিতে পারে অনেক সময় আমাদের বাসার পুরুষরাও কিন্তু গ্যাসের কানেকশান দিতে পারে তবে আমার মনে হয় জিনিসটা খুবই সেন্সিটিভ তাই এক্সপার্ট কেউ ছাড়া এটা না করাই ভালো এই যে আমার বুড়ি মা চলে এসেছে চুলা নিয়ে ঘাটাঘাটি করে খেলা করতে আমাদের মতো নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারগুলোতে সাধারণত দেখা যায় যে কোনো নতুন আর কোনো দামি জিনিস যেদিন কিনে নিয়ে আসা হয় সেই দিনটা কিন্তু আসলেই একটা বিশেষ দিন হয় আমাদের কাছে খুবই ভালো লাগছে এরকম একটা সুন্দর স্টাইলিশ চুলা আমরা আমরা আমাদের বাসার জন্য কিনতে পেরেছি আল্লাহ তালা তৌফিক দিয়েছেন এর জন্য অনেক অনেক শুক্রিয়া আল্লাহ তালার কাছে আর চুলা সম্পর্কে যদি কিছু বলতে চাই তো বলবো যে এটার যতটুকু হাই ফ্লেম দেখতে পাচ্ছেন এখন এটা তার থেকে অন হিট কিন্তু অনেক অনেক বেশি চারপাশ থেকে অনেক হিট হয় কোনো কড়াই বা পাতিল দিলে চারপাশ থেকে একদম হিট হয়ে যায় আর আর একটা কথা বলবো সেটা হচ্ছে এটা কিন্তু অটো সিস্টেমটা বোঝাই যাচ্ছে দেখে যে চুলাটা ধরাতে ম্যাচ বা লাইটারের প্রয়োজন নেই এটা অটো বার্নার কিন্তু অটো বার্নার হলেও এটার এটার ব্যাটারিতে চলে নিচে একটা ব্যাটারি আছে মোটা টর্চের যে ব্যাটারিগুলো ছিল আগে আমরা টর্চ মোটা টর্চে যে ব্যাটারিগুলো ইউজ করতাম অলিম্পিক বা সানলাইট টাইপের সেই ধরনের একটা ব্যাটারি এখানে লাগাতে হয় তো আমি যদি ব্যাটারি খুলে ফেলি তাহলে কিন্তু এই অটো বার্নারটা আর কাজ করবে না সেক্ষেত্রে আমাকে ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে চুলাটা ধরাতে হবে এবার আসুন একটু বলি ক্যাবিনেট চুলা কেন বলা হয় এগুলোকে এগুলো দেখতে ফ্ল্যাট এর জন্যই কি এগুলোকে ক্যাবিনেট চুলা বলা হয় না আসলে তা না বিষয়টা হচ্ছে যে ফ্ল্যাট করে এটাকে ডিজাইন করা হয়েছে শুধুমাত্র এটাকে ক্যাবিনেটে যেন সেট করা যায় সেটার জন্য এই জন্য এটাকে ক্যাবিনেট চুলা বলা হয় ক্যাবিনেটটা হচ্ছে আমাদের যে আধুনিক কিচেন ইন্টেরিয়ারগুলো এখন হয়ে থাকে আধুনিক বাসাগুলোতে সেগুলোতে সাধারণত দেখা যায় যে কিচেনের সাথে যে কাউন্টার টপটা থাকে কিচেনের সেটার সাথে চুলাটা একদম অ্যাডজাস্ট করা থাকে একদম সমান লেভেল থাকে চুলাটা কিন্তু উঁচা হয় না কাউন্টার টপের সাথে চুলাটার লেভেলটা একদম সমান থাকে তো সমান কিভাবে থাকে চুলাটা উঁচা কেন হয় না চুলার নিচের অংশটা তাহলে কোথায় যায় আসলে চুলার জন্য ওখানে একটা স্পেস তৈরি করা থাকে স্পেসটা একটু গর্থের মতো থাকে যেখানে এই চুলাটাকে বসাতে হয় বসালে চুলাটা কাউন্টার টপের সাথে একদম লেভেল হয়ে যায় এই জন্যই মূলত এই ধরনের চুলাগুলোকে আমরা ক্যাবিনেট চুলা বলে থাকি তো চুলা নতুন এসেছে বাসায় প্রথম কিছু রান্না তো হবেই তো সেটারই প্রিপারেশান চলছে আর চুলা সেট করতে করতে কিন্তু বেশ সময় হয়ে গিয়েছে রাত হয়ে গিয়েছে আর ডিনার কর বানানোর মতো অত টাইমও নাই আমাদের কাছে তাই শর্টকাট বাস্তায় রান্না করার প্রিপারেশান চলছে এক চুলায় পাস্তা সিদ্ধ বসিয়ে দিয়ে পাশের চুলায় আমি আবার পাস্তার জন্যই মশলা তৈরি করে ফেলছি খুব দ্রুত হাতে কাজ করছি কারণ অনেক রাত হয়ে গিয়েছে আমার হাজব্যান্ড আর আমার মেয়ে কিন্তু ক্ষুধার্থ ক্যাচ ক্যাচ করছে আমার সাথে পাস্তার রান্নায় আজকে আমি তেমন কোনো ইনগ্রেডিয়েন্টস দিচ্ছি না কারণ ইনগ্রেডিয়েন্টস এক কথায় বাসায় এখন কিছুই নাই যা আছে একটু বরবটি ছিল আর চিকেন ছিল ওগুলো দিয়েই আর কি আমি তাড়াতাড়ি করে রান্না করে দিচ্ছি
রসগোল্লাটা চারদিকে চওড়া হওয়ার কারণে আমি যে রান্না করছি অলমোস্ট তেল ছিটে চারিদিকে একদম তেল ভরে গিয়েছে চুলাটা অলরেডি এতটুকুতেই অনেক নোংরা হয়ে গেছে মানে আমার এই চুলা পরিষ্কার করে করে রাখতে হবে আর আমার বেশ খাটনি আছে সামনে চুলা সম্পর্কে অনেক কথাই বলেছি তবে খুব খুব ইম্পর্টেন্ট একটা পার্ট বাকি ছিল সেটা হচ্ছে চুলার প্রাইস কত দাম কত নিয়েছে চুলাটা আসলে আমাদের কিন্তু বাজেট ছিল পাঁচ হাজার থেকে ছয় হাজার এর মধ্যেই আমরা কিনব কিন্তু মার্কেটে যে যেটা দেখলাম যে গ্লাস কেবিনের যে চুলোগুলো আছে ওগুলো কিন্তু সাড়ে তিন চার থেকে স্টার্ট হয় প্রাইস আর ছয় হাজার সাড়ে ছয় হাজার পর্যন্ত গ্লাস গ্লাস চুলাগুলো দাম হয় কিন্তু গ্লাস কেবিনের চুলা তো আমরা নিব না পছন্দ হয়েছে এটা আর এটার প্রাইস একটু বেশি এটা সাড়ে আট হাজার টাকা পড়েছে সব সহ নয় হাজার টাকা চেয়েছিল অনেক দামাদামি করে পাঁচশো টাকার মতো মানে আমরা কমাতে পেরেছি সাড়ে আট হাজার টাকার প্রাইস নিয়েছে তার মধ্যে ইনক্লুড হচ্ছে আপনার এই যে চুলার সাথে যে পাইপ দেখতে পাচ্ছেন আর এটার পাইপের সাথে আবার কিছু নাট বোল্টু ছিল আর চুলার সাথে আমাদের দু বছরের ওয়ারেন্টি দেয়া হয়েছে এতে করে চুলায় যদি কোনো প্রবলেম হয় নিয়ে গেলে ওরা ওটাকে ঠিক করে দিবে মানে রিপেয়ার করে দিবে অথবা যদি খুব বেশি সমস্যা হয় তাহলে ওরা বলেছে ওরা আমাদের এটা এক্সচেঞ্জও করে দিতে পারে চুলা কিনতে যেয়ে তো আরও অনেক কিছু দেখে পছন্দ হয় সুন্দর সুন্দর ফ্রাই প্যান আছে চামচ আছে তারপরে ওয়াটার পট ক্যাসেলর অনেক ধরনের জিনিস আসলে কিনতে মন চায় কিন্তু অনেক কষ্ট করে নিজেকে কন্ট্রোল করেছি তার মধ্যে সব থেকে বেশি আকর্ষণ করেছে চুলার পাশে দোকানের পাশে হচ্ছে আর এফ এলের একটা বেস্ট বাইয়ের শপ ছিল আর ওদের কালেকশনগুলো খুব এক্সক্লুসিভ ছিল তো বারবার মনে হচ্ছিল ওখান থেকে কিছু একটা টেনে নিয়ে যাচ্ছে আমাদেরকে অনেক কষ্ট করে আমরা হাজব্যান্ড ওয়াইফ দুইজনই নিজেদেরকে কন্ট্রোল করেছি যে না ওই সাইডে যাওয়া যাবে না আজকের আমার এই পাস্তা রান্নাটা কিন্তু একদমই যেমন তেমন হচ্ছে এটা আবার কেউ ফলো করেন না এই রেসিপিটা ফলো করার দরকার নেই আর আমার আমি রান্ধছি এখানে আর পেছনে বাপ বেটি দুজন তাড়াতাড়ি আনো তাড়াতাড়ি আনো আর কতক্ষণ লাগবে গ্যাচ গ্যাচ করছেই তো শেষ প্রায় এখনই নিয়ে যাব ঘরে আয়োজন করে সার্ভ করব না একদম ঘরোয়াভাবে সার্ভ ইতালিয়ান খাবার চাইনিজ চামচ দিয়ে খাওয়ার প্রাণপণ চেষ্টা চলছে আজকে চপস্টিক কিনে নিয়ে আসছে বাপ বেটি এবং দুজন খুব ট্রাই করতেছ পাস্তা খাওয়ার জন্য চপস্টিক দিয়ে আমার সাথে কাটা চামচও আছে যদি টায়ার্ড হয়ে যায় চেষ্টা করতে করতে তখন আবার কাটা চামচ চলে যাবে চলে চলে হয়ে গেছে আর পাস্তাটা খুবই চিজি লাগতেছে দেখতে এক গাদা চিজ দেওয়া হয়েছে পাস্তার মধ্যে মজা নেই মজা হম আমাদের নতুন চুলায় রান্না করা পাস্তা তো অনেক টায়ার্ড হয়ে গেছি এখন পাস্তা খাবো আর রেস্ট নিব আপনারা আবার নতুন ব্লগে আমার সাথে এসে জয়েন করবেন তো আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম ভালো থাকেন সবাই